ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സെറി ബ്ലോക്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായും സന്തോഷത്തോടെയും ഹാപ്പി ആയിട്ടും ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു റെയിനി ഡേ ഈവനിങ് ബ്ലോഗാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്തിരി മഴയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നേക്കുന്ന മഴയാണ് അപ്പോൾ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി റെയിനൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഈവനിങ് റൂട്ടീനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈവനിങ് സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീനും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നല്ല അടിപൊളി മഴയാണ് കേട്ടോ ഇത് പിള്ളേരൊക്കെ ഇതേ മഴയത്ത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞിടക്കുണ്ട് ഇത്തിരി മഴയുള്ളെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല മഴയല്ലേ ഇപ്പം നാട്ടിൽ പെയ്യുന്ന പോലെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു തിരി വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ള മഴയാണ് സാധാരണ കുഞ്ഞു മഴകളായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഹെവി ഒരു മഴയാണ് നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലെവനൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് തേർട്ടി ഡിഗ്രീസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം അത് നയൻറ്റീൻ ഡിഗ്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല തണ്ടർ സ്റ്റോമും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല കാറ്റും ഉണ്ട് നല്ല ക്ലൈമറ്റ് നല്ല അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മഴയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ വിൻഡോസൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കുകയായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വിൻഡോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെടി വെക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഞാനൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുവാണ് അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇരിക്കുമല്ലോ കാര്യം ഇത്ര നാളും നല്ല പൊടിയൊക്കെ ആയിട്ടിരുന്നുകൊണ്ട് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെയുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങ് തൂത്ത് കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ ഇപ്പം നല്ല പുറത്ത് നല്ല മഴയൊക്കെ നടക്കണമുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പഴം പൊരിക്കാൻ വിചാരിച്ച് വന്നേക്കുവാണ് അപ്പം യൂഷ്വലി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പഴം പൊരിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കണം പതിവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് ജസ്റ്റ് മഴയൊക്കെ പെയ്യണമുണ്ട് ഒരു രസമല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ദേ പഴമൊക്കെ പൊരിച്ച് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാല് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കോഫി ദേ ഇപ്പോൾ നല്ല തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഇപ്പോൾ ഓഫാക്കാം ഇനി പഴംപൊരിയും കൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ള ചായയും കോഫിയും അല്ല കോഫിയും പഴംപൊരിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഫുട്ബോൾ ഫീവർ നടക്കുവാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഏത് ടീമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് മണി ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടെ അർജൻറ്റീന സൗത്ത് സൗദിയും കൂടെ ഉള്ള ഗെയിം നടക്കുവാണ് അപ്പം അതെന്തായിരുന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ്ലി സൗദി രണ്ട് ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അർജൻറ്റീന സിംഗ് ഒരെണ്ണം അടിച്ചിട്ടുള്ളത് മെക്സിക്കോ ഒരു പെനാൽറ്റി കിട്ടി അടിച്ചത് അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇത്ര തവണ സൗദിയാണ് ഇന്നത്തെ ഗെയിമിൽ ജയിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം എന്താണെങ്കിലും ടു വണ്ണിൽ നിൽക്കുവാണ് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടീമിൻ്റെ ഫാൻസ് ആണെന്ന് പറയാം അർജൻറ്റീനയാണോ ബ്രസീലാണോ ജർമ്മനിയാണോ ഫ്രാൻസാണോ അങ്ങനെ ഏത് ടീമിൻ്റെയാണ് ഇതോ ഖത്തറാണോ സൗദിയാണോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏത് ടീമിൻ്റെ ഫാനാണെന്ന് പറയാം ഇവിടെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് നെതർലൻഡ്സ് ആണ് അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ ഡെയിലി ഇപ്പോൾ ഇരുന്നിട്ട് ഫുട്ബോൾ കാണലാണ് മെയിൻ പണി ഇപ്പോൾ ഫൈനലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫുട്ബോളിൻ്റെ നമ്മുടെ അർജൻറ്റീന വൺ ഗോൾ തോറ്റിരിക്കുകയാണ് കൈസ് നമ്മുടെ സൗദിയാണ് ഇത്തവണ വിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൗദി രണ്ട് ഗോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അർജൻറ്റീന സിംഗിൾ ഗോൾ 
ടൈപ്സ് വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നോക്കാം നാളെ ആരാണ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് വിന്നേഴ്സിന് ഓൾവേസ് കൺഗ്രാജുലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ആൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കളി ഇനി ഇവയെ അർജന്റീന നല്ല പ്ലെയേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മുടെ മെസ്സിയും എല്ലാവരും ഉള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ ലെറ്റ് സി ഹൗ വിഡ് റൂസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓഫ് പഴമ്പുരി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു പഴത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ നല്ല വലിയ പഴമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് വേറൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഇത്രയും പഴമ്പുരി കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴമ്പുരി കൂടെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ തന്നെ മഴയൊക്കെ പെരുത്തിന് നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പം റൂമിന് നല്ലൊരു ഫ്രാഗ്രൻസ് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുവ ആൻഡ് റാസ്ബെറി ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ റാസ്ബെറിയുടെയും ഗുവയുടെയും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് സോറി ഫ്ലേവർ അല്ല ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ദീ കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ ഹോം ബോക്സിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് നല്ല ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ആണ് ഇതിന് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തീർന്നു ഞാൻ കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല ഇടയ്ക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ അതിങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ അതും ഇത്തിരി മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അത് അവിടെ ഇരുന്ന് ആയിക്കോട്ടെ അതെ നമ്മുടെ പ്ലൂട്ടക്കൂട്ടൻ കാണുന്ന റോഡ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയില്ലായിരുന്നു ഈവനിങ് ആപ്പ് ഒന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങൾ രാവിലെ മടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈവനിങ് ഇറങ്ങും പക്ഷേ ഈവനിങ്ങിനേക്കാൾ എപ്പോഴും നല്ലത് മോർണിംഗ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര പീസ്ഫുള്ളായിരിക്കും അപ്പോൾ മൊത്തവും ഒച്ചയും ബഹളം ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈവൻ തോ കുറച്ച് ശുദ്ധമായി ശ്വസിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയതാണ് ഇപ്പം മൊത്തം പക്ഷെ പൊള്ളൂട്ട് ഡോയറായിരിക്കും എന്നാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ശ്വാസത്തിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പം ഉള്ളപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ നടന്നിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ എത്തിയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഡിന്നറിനൊരു പിറ്റ്സയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ മേടിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് പിറ്റ്സയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജിയോ വണി എനിക്കറിയാൻ പാടാട്ടോ എൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റാണോ അല്ലേ എന്നൊന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പിറ്റ്സയുടെ പേര് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാട്രോ ഫോർ മാഗി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല എൻ്റെ ബേസിക് തീം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചീസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആ ടൊമാറ്റോ സോസും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ചീസും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള പിറ്റ്സയാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ചീസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഷെഡാറുണ്ട് മൊസ്രലയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബ്ലൂ ചീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ ചീസ് പോലെയല്ല അത് കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചോ ചീസാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് അതിനൊക്കെ പറ്റി വലിയ അറിവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ചീസും കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് എം എൻ ടാലർ ആ എം എൻ ടൈലർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ചീസും കൂടെ മൂന്നെണ്ണം കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ 
എല്ലാ ചീസും കൂടെ മിക്സ് മിക്സപ്പ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഹീറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണം പക്ഷെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ചീസ് ബിനാക്ക് ഓയിൽ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആ ചീസ് മാത്രം അതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതെ നമുക്ക് സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നമുക്കിൻ്റെ കവർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാവേ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ പീറ്റ്സ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടും ഇല്ല ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് കണ്ടറിയാം ഓക്കെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അവൻ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ബൈ ദ ബൈ നമുക്ക് അവന് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പം അത് കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇനി അതിനകത്തോട്ട് വെച്ച് ചെയ്യാനൊരു മടി അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എയർ ഫ്രയറിൽ ചെയ്തു കൂടാം പക്ഷേ എയർ ഫ്രയറിൽ ഇവൻ കയറില്ല കുറച്ച് വലുതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പിറ്റ വയ്ക്കാവേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആസ് പെർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അവർ പറയുന്നത് മൈ ഗോട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുകയില്ലേ കയറും ശരി കയറില്ല ഒന്നും കൂടെ കട്ടാക്കും ഞാനിപ്പോൾ പിറ്റ്സ തന്നെ നാലാക്കി കട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ കാര്യം അത് ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് കയറുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസിൽ വൺ എയ്റ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അവർ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ടെൻ ടു ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വെക്കാം ലെറ്റ് സി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആവാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഓക്കെ ആണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയത് വെക്കാവേ അത് ജസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വൺ മിനിറ്റും കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് റിങ്ങി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ അതിനെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയത് വെക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് സ്റ്റെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് അതിന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കറണ്ട്ലി എടുത്തേക്കുന്നത് കുറച്ച് കോളിഫ്ലവറും ബ്രക്കോളിയും ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം ചൂടാകുന്നതനുസരിച്ച് സ്റ്റീം ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ വെജീസ് ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഓക്കെ അതിന് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്നിട്ടൊന്ന് ആവട്ടെ കേട്ടോ ഇനി വൈൽ നമുക്കിപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്ത സ്ഥലം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയാക്കാം കേട്ടോ അതോ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുകയോ വേണ്ടി വരും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്തായാലും അത് നമ്മുടെ പ്രൊക്കോളിയൊക്കെ നല്ല കളറായി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ അത്യാവശ്യം നല്ല കളറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സുന്ദരപ്പെട്ട പൂമാരായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റീം ആവട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനെ എടുത്തിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായി സോട്ടായി മെല്ലെ സ്റ്റീം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് കുറച്ച് മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിലോ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടർ മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റീം വെജീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്പൈസ് ലെവൽ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഫ്രഷ്ലി ക്രഷ് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അല്ലാതെ പൊടിച്ചൊക്കെ പരിപാടിയില്ല 
Special alle sue, vedete? Tutti i piti uno qua c'è tutto. Una mix di dopo. Pizza seasoning e turco. Per i puli e chisto la rana che ne incontro tomato e vale che tomato sosso e ne lo puoi sciocca. E ne chi tomato e le tante le mille tante come ne ho il matro. Qui devo le rana ma da caratum. Beans are all the same, so we can sort it out. So, I'm going to put it in the pan. Let's 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 put it in the pan. Actually, ah, kerja itu ada dalam tuan tu, oleh kau itu half teaspoon itu tuan tu yang terang biji sih. Okay, thank you. Apo dalam kita dinner is ready. Apo dalam kita nale taste ya itu lah dinner ready ane tu. Apo dinner guys kita tengah nale next. अके हेलो अपन नेक्स्ट ना चीज़ है लेकिन यार अपन इन कुलकियां बो आना अपन कुलकियां ने ने मुन्ने इरिके कर्चे स्किन केयर वो डर चाहिए ना उन्हें अपन वे इतना इटों नहीं ला जस्ट एक डेली पीसेस ले चाहिए ना कर्चे कारिंग लाना अपन कर लेके कर का अपन नामले नहीं यूज़ यां बो उन्हें � इधर यान मिनीज़ वाले मेड चल रहा था। कराम। फोकस आ नहीं ला। अब एनी वे इधर मिनीज़ है डे याने। अब तो हम कहते यूसी हैं। पानी वाली के नाले में लेना। फेस वाश ही वाला। इधर जस्ट एक मेरा जो पंबो वाले हैं ना। अब हम लोग फेस लेके आईशंसर लोग लोग पंबे डाल में दी। Ini wash ya, tak? Okay. Ini hari mana mirror nukun dah nak tarik ke? Okay, ini pati deh ni tu. Mungkin next. Orang scrub pun use ya. Yang ni tu apa pun use ya, tidak. Atau scrub, yang like, pelan pelan pun matre use ya orang tu. Like, actually orang try si matre yang cek use ya orang tu. Apa ini use ya, tidak lagi ni. Yang ni, ini orang face wash use ya, tidak ada. Kita face wash ini tu. Ini ni ati asyik korang sih, dan ni tu beri orang ni. Orang scrubbing particles yang kena ni tu. Pak, aduh, sih tu just orang face wash ini ni ada, nalar ini. Pilihan yang saya pakai ini adalah, nama ini walnut ini face scrub pan itu. Pada itu teri ada itu tu, saya beli dah itu, orang over itu scrub itu ni ada, cara dah itu scrub itu berada di dalam. Kau main itu main dah selain itu ada ni. Ini just orang scrub itu orang. Let's wash it. Let's make a point and change 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 it. स्क्रैच ऐसे करना हमारा फेस ले लिए ना तो पादू उन्हें आज शेयर ना चल रहा है तो उन्हें मात्रा में चाहिए था मधी फिर हमारे मेकअप पे डालने के लिए हमारे मिसेलर वाटर यूज़ किए देते मेकअप को रिमूव ही ना अलग ऐड किया था तो मिसेलर वाटर अलग है ना हमारे इंतज़ाम यूज़ ही ना आदवेश तो अलग के लिए जो 
പൈപ്പ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഫീസ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് തരാവേ ഞാനിപ്പോ പാക്ക് ആയിട്ട് ഇടുന്നത് ഞാൻ ലൈക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സിൽ ഞാൻ പാക്ക് ഇടും അപ്പം ഞാൻ അതിന് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോന്നായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ഞാൻ മൂന്നാല് പാക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഓരോ വീക്കിലും ഓരോന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിടും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഉപ്തൻ പൗഡറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഞാൻ ഈ ഒരു വലിയൊരു ടേബിൾ സ്പൂണിൽ ഒത്തിരി യോഗോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പാൽ എനിക്ക് ഫേസിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്യൂപ്പിൾസ് വരുമെന്ന് പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പകരം യോഗോട്ട് യൂസ് ചെയ്യും യോഗോട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യോഗോട്ടാണ് എപ്പോഴും ഫേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതേ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉപ്തൻ പൗഡറാണ് അത് ഞാൻ എന്ത് ഈ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിലാണ് എടുക്കുന്നത് കാര്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അതാണ് എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഉപ്തൻ പൗഡർ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് ഇവിടെ ദുബായിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മേടിച്ചതാണത് അത് ഞാൻ എന്ത് ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്പൂണിൽ കേട്ടോ ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അതിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ക്വൈറ്റ് നല്ലൊരു ഭംഗിയായിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തൻ പൗഡർ തന്നെയാണ് ഞാനിത് വീക്ക്ലി വൺസ് യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നല്ലൊരു ഉത്തൻ പൗഡറാണ് എന്താ അവർ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ഉത്തൻ പൗഡർ ആണെന്നാണ് അവരെ അവകാശപ്പെടുന്നത് എനിക്കതിൽ എത്രത്തോളം സത്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇത് കണ്ടിട്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ടും എനിക്കിതൊരു ജെനുവൻ ആയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇതൊരു ഹോം ബേസ്ഡ് ഓൺടർപ്രണർ ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടേക്കുന്നത് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത്ര വലിയ അറിവില്ല ഇതിനെ പറ്റി ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ യോഗോട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ തണുപ്പൊക്കെ ഇത്തിരി പ്രശ്നമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് കഴിവതും അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ടെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാക്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു ഉണങ്ങി നിന്നൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പാക്കും ഹെയറിലാണെങ്കിലും ഫേസിലാണെങ്കിലും പാക്ക് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വെച്ചാൽ മതി എന്നാണ് നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടി എക്സ്പേർട്ട്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മേ ബി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും കാര്യം നമ്മൾ കൂടുതൽ നേരം ഇത് ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ് ഫുള്ളും കൂടെ ഡ്രൈ ആവുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസിലുള്ള നാച്ചുറൽ ഓയിൽസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പം എത്രത്തോളം സത്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ അതിൽ പറയുന്നത് വാസ്തവം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കൂടുതൽ നേരം എന്തെങ്കിലും പാക്സ് നമ്മുടെ ഫേസിലാണെങ്കിലും തലയിലാണെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ ആണെങ്കിലും ഫേസ് ആണെങ്കിലും ഓവറായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി പോകുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എന്താണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് ഉണങ്ങത്തില്ല എന്നാൽ ഒരു മീഡിയം ആയിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാനും നല്ല സുഖമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്കിപ്പം വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ടോണർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുക്കുമ്പർ ടോണറാണ് ആപ്സ് ഗുഡ്നെസിൻ്റെ കുക്കുമ്പർ ടോണറാണിത് 
അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊച്ച് ബോട്ടിലാക്കിയിട്ടാണ് ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലാണത് ഇതിൽ ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബാക്കിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി മറ്റേ നിൽക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്ന് പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒക്കെ ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത് ആൽബ്സ് ഗുഡ്നെസിൻ്റെ കുക്കുമ്പർ പ്രോഡക്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടോണർ ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം റോസ് വാട്ടർ ടോണർ ആണെങ്കിലും അലോ ടോണർ ആണെങ്കിലും കുക്കുമ്പർ ആണെങ്കിലും എനി തിങ് ഇസ് ഫൈൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടം കുക്കുമ്പർ ടോണർ ആണ് നല്ലൊരു ഫ്രഷ് ഫീലിംഗ് ആണ് കുക്കുമ്പർ ടോണർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഫേസ് മിസ്റ്റ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം നല്ലൊരു നല്ലൊരു സുഖം കിട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണിത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫേസിലോട്ട് ആകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ലാക്മിയുടെ ലാക്മിയുടെ സോഫ്റ്റ് ക്രീം പീച്ച് മിൽക്ക് ആണ് ഇത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഫേസ് മോയ്സ്ചർ ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം കാര്യം ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രീസി ഫീലിംഗ് കിട്ടത്തില്ല ഇതൊരു നോൺ ഗ്രീസി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ഇത് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ടബ്ബാണ് മേടിച്ചത് ഇപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വലുത് മേടിക്കേണ്ട മേടിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് ഞാനിത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ മേടിച്ചാണ് നിങ്ങളിതിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം ഞാനിത് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാമിൻ്റെ ടബ്ബാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വലുത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിരുന്നു മാഡം ഇതൊന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം തീരാനായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ ഫേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെയിം മോയ്സ്ചറൈസർ തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂഷ്വലി ഈ എനിക്ക് മോയ്സ്ചറൈസർ ഒക്കെ ഒരിടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു ഞാൻ ആകെ അവിനോയുടേത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളായിരുന്നു കാര്യം വേറെ ഒന്നും അല്ല അവിനോ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേപോലെ ഗ്രീസി അല്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ലാക്മിയുടേതും ഇതിനത്ര ലൈറ്റ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അല്ലെ കമ്പയറിങ് ടു അവിനോ ആ ലൈറ്റ് ഫീലിംഗ് ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കിത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓവർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓവർ പവറിംഗ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്കും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ത്രീ ഫിംഗർ റൂൾ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം മോയ്സ്ചറൈസർ എൻ്റെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാറും ഇല്ല കാര്യം നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അത്രയും ഫേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇനി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ മമ്മ അർത്തിൻ്റെ ചെറിയിട്ടിൻ്റെ ലിപ് ബാമാണ് ഇത് ഫോക്കസ് ആയിക്കോട്ടാണില്ല ഇന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇന്ന് ഫോക്കസ് ആവുന്നേ ഇല്ല ഇനി ഇവ ഇപ്പോൾ ഇത് ത്രീ കളറുള്ള ലിപ് ബാമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ രാത്രിയിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല നല്ല എന്താ പറയുക പ്ലംപി ലിപ്സ് ആയിട്ടിരിക്കും അത്യാവശ്യത്തിന് കളറൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതിന് അപ്പം ഞാൻ യൂഷ്വലി രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിപ് ബാം പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ഇന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കളറില്ലാത്ത ലിപ് ബാം തീർന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വല്ലതും ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ മേടിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് അങ്ങനെ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും അല്ല നല്ല ഒരു ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇത് രാത്രിയും ലിപ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇട്ടേക്കും നല്ല ഇതാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ എനിക്ക് ചില ലിപ് ബാം ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഈ ലിപ്സിന് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു എന്തോ ഹെവി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഇല്ല ഇ